Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Be welcome once again to this class. Vamos a empezar. Como es lo usual, sería con la asistencia. Luego vamos a tomar una pequeña captura de pantalla. Solamente si me regalan un instante. Aquí están las capturas. Ok. Bueno, comenzamos entonces. Voy a llamar su nombre. Si lo escuchan, por favor, indíquenme que están por acá. Ok, Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Present. Thank you. Douglas Edgardo Schul Martinez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. I am here. Thank you. Herman Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Yasmin Yamilet Martínez Cruz. Present. Thank you. Javier Enrique Chávez Hernández. Present. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Jimena Yanet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Hi, teacher. Hello. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine Griselda Vázquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Present, teacher. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Voy a llamar a aquellos que no han contestado aún. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. It's not in the list. Douglas Edgardo Schul Martínez. No. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Sí. Thank you. Erika sí. Alejandra Acosta Recinos. Está Erika Beatriz de León. No. Jimena Yanet Sánchez González. No. Jorge Alfredo Búcaro. Catherine Griselda Vázquez. Catherine Stephanie de la Cruz. Ok, comenzamos entonces y vamos con nuestra primera captura de pantalla. Así que todos, por favor, enciendan su cámara. Vamos a tomar nuestra primera captura de la noche. Ok, primera captura de hoy en tres. English. First screenshot. Ok, three, two. One. 
Ahí está. Ok, perfecto. Empezamos entonces. Comparto pantalla con ustedes. Everybody, welcome once again. This is English Principiante Modulo 1, and that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session 13, and today is May the 8th, 2023. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos queda terminar la sección 4, que, como les comentaba hace una semana, es poco larga. Entonces, es un poco difícil cubrirla exactamente en una semana, así que nos queda ahí todavía un charquito que resolver. Pero lo vamos a hacer hoy y también vamos a dar inicio a la sección 5. Esta semana vamos a ver la sección 5 y el final test, el examen final. ¿Verdad? Muy importante. Permítame. Ok, vamos. Empezamos acá entonces con esto. By the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuesta sí o no en el tiempo presente continuo. ¿Cómo funciona? Bueno, yo les di una explicación muy breve la última vez. Ahora vamos a repasar esa explicación y vamos a profundizar un poco en ella. Present continuous yes-no questions. Como le pregunta, are you wearing a suit? Yes, I am. Or no, I'm not. Daniel Edgardo. Present, disculpe la demora. Ok, no problem. Vamos, gracias. Ok, so back to this. Is she wearing boots? Yes, she is. Or no, she is not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. That's affirmative, negative. No, they're not. Or no, they aren't. Ahora veamos, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona? Esto es aparte, ¿verdad? Esto no, no está en el material. Present continuous, yes, no questions. You have the affirmative and negative forms. You say, I am doing, negative, I am not doing. He is working, the negative, he is not working. We are going, negative, we are not going. You are staying, negative, you are not staying, etc. Esto es lo que hemos visto, ¿va? El, su el sujeto, ¿verdad? Luego el verb be. Si es negativa, entonces la van a poner not, ¿verdad? Y luego el verbo en ing según las reglas que hemos estudiado, ¿ok? ¿Cómo se hace la pregunta? Question form. Es igual a la forma de pregunta del verb be. Si ustedes se acuerdan, eh, para hacer la pregunta del verb be, nada más había que cambiar de lugar el sujeto y el verb be. Y ya está, su pregunta, ¿ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Si antes decíamos, I am doing, la pregunta es, am I doing? Is he working? Is she working? Is it going? Are you staying? Are we staying? Are they staying? Etc. Y aquí tenemos algunas, algunos ejemplos. Todas estas son yes, no questions. Si ustedes se acuerdan la definición de las yes, no questions, son todas aquellas preguntas que podemos contestar con un sí o con un no. Okay? Those are the questions you answer with a yes or a no. Examples, unos ejemplos. Are you feeling okay? The answer is yes, I'm fine, thanks. Se te siente bien, okay. Are you feeling okay? Number two, is it raining? Está lloviendo, is it raining? Y le contesta la otra persona, yes, take an umbrella, lleva un paraguas. Next, are you waiting for Rose? Estás esperando a Rose? Y la respuesta es, yes, I am. Ok. Next, is the baby sleeping? ¿Está durmiendo el bebé? Is the baby sleeping? Say, yes. Shh. And finally, are you studying French? No, so, perdón. Dice, are they st studying French? And the answer is, no. They are studying English. Ok. Muy importante acá. Si ustedes se fijan, en cada uno de los casos, primero va el verb be, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Verb be, sujeto, verbo en ing. Esa es la estructura para hacer la pregunta. ¿Ok? 
Y es la misma que cuando hacemos la pregunta solo con el verb be. Solo cambian de lugar el sujeto y el verb be y ya tú. Ahí tiene usted su pregunta. Bastante sencillo. Esto lo vimos la vez anterior, lo vimos como en cinco minutos. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Pero antes, vamos con esta parte. Present Continuous Question Form. Veamos. Study the word order. Tenemos que ver el orden de las palabras. Primero, como ya mencionamos, va am, is, or are. Es decir, el verb be. Eso es lo primero. Luego va el sujeto y luego el verbo en ing. Decimos, is he working today? Y decimos, is Paul working today? Como aquí mencionamos el nombre de Paul, no es necesario decir he, ¿verdad? Is Paul working today? Ahora, el inglés es bastante rígido en cuanto al orden de las palabras. El español es mucho más flexible. En español podemos decir las cosas uh, de varias maneras. Usted puede decir, está trabajando hoy Paul. O puede decir usted, y Paul está trabajando hoy. Y entonces le cambia el orden a las palabras, pero en español se comprende bastante con bastante facilidad. Porque el idioma permite esa flexibilidad. El inglés, en cambio, es mucho más rígido en ese sentido. Así que el orden correcto es el verb be, luego el sujeto, el subject, y luego el verb en ing. Si usted lo pone en otro orden, se considera gramaticalmente incorrecto y puede dar cabida a malentendidos. Catherine Griselda nos acaba de, se acaba de, nos, nos está acompañando ahora, quiero ver, Catherine Griselda, ok, aquí estamos. Ya está su asistencia, Catherine, gracias por avisar. Siguiente ejemplo, are they going, are those people going, verdad, y no decimos, are going those people, ahí estaríamos jugando con el orden de las palabras y no es lo establecido, por lo tanto es gramaticalmente incorrecto. Ahora, ¿Qué tenemos acá? Short answers. Igual que con las preguntas que solo llevan el verb be, podemos utilizar las short answers, las respuestas cortas. ¿Ok? ¿Y cómo se ocupan? De la misma manera exactamente. Si la pregunta comienza con el verb be, entonces usted ocupa el verb be. Decimos, yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Si son negativos, no, I'm not, no, he's not, or no, he isn't, no, she's not, or no, she isn't, no, it's not, or no, it isn't, no, we're not, or no, we aren't, no, you're not, or no, you aren't, no, they're not, or no, they aren't. Y aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a hacerlo un poco más cercano. Are you going now? Aquí está, present continuous, en forma de pregunta. Are you going now? Yes, I am. Como es una conversación, dice, yes, I am. Is Paul working today? Contesta la otra persona. Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. Y comienza una nueva oración. They're staying with me. Okay. Las short answers son igualitas a las short answers de Ruby y las mismas reglas aplican, por cierto. Si ustedes se acuerdan, dijimos que no se puede hacer la forma corta en una respuesta, perdón, no se puede contractar en una respuesta corta afirmativa. Aquí pueden verlo, miren. Ninguna de estas se puede contractar. Usted no puede decir, digamos, yes, I'm, nada más, ¿verdad? Porque eso estaría mal. Aquí le, pongamos el mismo ejemplo que está acá. Le preguntan, are you? Perdón. Are you going now? Si usted dice, yes, I'm, de esta forma, estaría incorrecto, porque usted está ocupando una forma contractada en una respuesta corta afirmativa. No se puede. Si es afirmativa, no. Usted tiene que utilizar la forma completa. Yes, I am. Así sería. Pero, ¿qué pasaría si fuese negativa? Si usted le preguntan, de nuevo vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Are you going now? Y fuese negativa. Entonces, sí, usted puede contractarla. Una respuesta corta negativa, sí se puede contractar. Usted puede decir, no, I'm, ahí está, not. Así que son con las afirmativas que no puede haber contracción. Solo las negativas. Mucho cuidado ahí, ¿verdad? Antes de continuar, before we, we continue, do you have any questions about this topic? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema? 
hasta el momento lo que hemos visto, alguna duda, consulta, es un buen momento para preguntar. ¿Tienen dudas? Ok. Present continuous, question form. Look at the pictures and write the questions. ¿Qué tenemos acá? En paréntesis dice, you watch it. Tiene que hacer la pregunta, pero en present continuous. Así que, mucho cuidado ahí. Hay que utilizar el verb be. El verb be no está contemplado entre las palabras en paréntesis, pero ya sabemos que tenemos que utilizarlo. Así que, no se le vaya a escapar. Sería, are you watching it? ¿Lo estás viendo? ¿Y qué le dice la otra persona? No, you can turn it off. Puedes apagarlo. What about number two? I need a volunteer for number two. ¿Quién me puede ayudar con la número dos? Bueno, no tenemos voluntarios. Veamos acá. Sería, are you going now? Yes, see you tomorrow. Number three. ¿Alguien puede contestar la número tres? Doris Emilia, thank you. Is it raining? Is it raining? Correct. Said no, not at the moment. Thank you, Doris. Very good. Number four, you enjoy the film. Enjoy means disfrutar. The film, la película, the movie. Están en el cine, ¿verdad? You enjoy the film. What is the question? Raise your hand if you know the question. Douglas Vladimir, and then Jose Heriberto, number five. Douglas? You... Uh, you join the film. Pero falta algo importante ahí. El verb be. No puede faltar nunca. Uh, are you enjoying, enjoying the film? Are you enjoying the film? Yes, it's very funny, dice ella. Okay, thank you. Jose Heriberto will get number five. Joana Yamilet, number six. Jose Heriberto, vamos. Is 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 that uh, working uh, five o'clock? Mm, veamos. Clock significa reloj. Solo la palabra clock. Entonces cuando dice uh, that clock quiere decir ese reloj. No hay que cambiarle much, mucho. Veamos desde el principio. Is is uh, that um, uh, is that clock work working? Correct. Is that clock working? Así es. Como un reloj es un objeto, cuando nosotros decimos, is that clock working? Sería como el equivalente de decir, is, y en vez de that clock, it working. Work. Is that clock working? Is it working? Is that working? Mm -hmm. It is working. That is correct. Thank you, Jose Heriberto. Joana Yamilet takes numbers. Oops, ya salió ahí. Ya le enseñé. Bueno, okay, pero vamos. Number six. Are you waiting for a bus? Are you waiting for a bus? Se me fue un click de más, pero bueno. Are you waiting for a bus? That's correct. Thank you, Joana Hola, Yamilet. Bien. No la había visto. Okay, no hay problema. Okay, so are you waiting for a bus? Y él dice no, for a taxi. Okay, está esperando un bus. Y dice no, taxi. Okay, thank you very much. Aquí están las preguntas. Knowledge check 4.14. Este es el último knowledge check que aparece, ¿verdad? En eh, la, part, la sección número 4 de la plataforma. Así que... Okay, instructions, look at the image below and answer the questions with short answers. Tiene que utilizar solo respuestas cortas. Observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. Está Pet, Nick, okay, Anita, John, and Bruce. 
okay? So uh, first question, is Bruce wearing a light green jacket? Answer, respuesta de esto. Doris Emilia? Yes, he is. Yes, he is. Okay, vamos. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Aquí pueden ver. Yes, he is. Good, thank you. Number two, is Nick wearing sunglasses? What's the answer? Number two, is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. Thank you, Doris. No, he isn't. Okay. He's wearing normal glasses. Number three, is Beth wearing a purple jacket and pants? If you want to participate, please raise your hand. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Edith Cristina. Sería, yes, he is. He or she? Ah, perdón, yes, she, sí. Yes, she yes, is. She, sí. Yes, she is. Okay, good. Thank you, Edith Cristina. Number four. Is John wearing blue jeans? Raise your hand right there, please. Is John wearing blue jeans? What do you think? Jose Heriberto. No, he isn't. No, he isn't. Okay, that's correct. No, he isn't. Thank you very much. Number five, is Anita wearing a yellow skirt? Raise your hand if you know the answer to this. Jenny Marisol. No, she is not. No, she's not. Oh, no, she isn't. Que es lo mismo. Okay, correct. Thank you, Jenny. Yeah, that's right. Ahí están las respuestas de este ejercicio y con eso concluye la parte cuatro. Everybody, uh, screenshot. Captura de pantalla. Así que todos, por favor, enciendan su camarita. Ok, tomamos segunda captura de pantalla en 3, 2, 1. Están encendiendo aún. A ver por acá. Por favor, enciendan su cámara todos. De acuerdo. Algunos siempre la tienen apagada, incluso, incluso a la hora de tomar la captura. Y es, es importante, por lo menos en este momento, sí, les pediría que la encendieran. Ok, captura de pantalla en 3, 2, 1. Okay. That's the end of part four. Give me a moment. Y damos inicio a la sección cinco. Okay, everybody, it's section number five. Take a good look at this. Section five. Lesson objective, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Al finalizar esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación Entre dos personas en diferentes zonas horarias. That's lesson objective 5.0. You can see it in the platform. Para verlo en la plataforma. 
está cargando ahorita, pero es la primera sección, la primera parte de la sección 5. Esperemos que cargue. Time zones. Ok. Let's take a look. These are the time zones. There's time zones A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X. Ok. Entonces, ¿cómo funcionan las zonas horarias? Bueno, uh, sabemos, ¿verdad? Dependiendo de la, de la zona horaria en la que nos encontremos, esa hora es del día. Ok. Así que es importante saber en qué zona estamos nosotros. En este caso, we are in zone F. Right? Right here, zone F. Zone F covers all this. All Central America and part of Mexico. Okay. Most of Mexico are part of the United States. Ya iba. So that's very important. So which cities are in the time zones? Okay, so I want you to tell me. Okay. Quiero que me diga. So what about Vancouver? Where is Vancouver? What time zone is Vancouver in? <laughs> Ahí veo que le hacen así. <laughs> Yendo la pantallita. Okay, let's see. I'm going to zoom in. Voy a hacer esto un poquito más cerca, más cercano. Vancouver, what time zone? Aquí, aquí está la ubicación de Vancouver. Puntito rojo. What, what time zone is Vancouver in? Douglas? Is it uh, 10 at 9? No, the, the question is, what, what time zone is Vancouver in? A, B, C, D? A. A, is D. Vancouver B? Are you sure? Let's take a look. Vancouver. Yes. Aquí lo indica Vancouver, el puntito rojo. Aquí dice Vancouver, ¿verdad? pero la ubicación está acá. Oh. So, what time zone is that? D. D, that is correct. Ok. Aquí podemos guiarnos por el color. D. Y aquí dice también D. Así que Vancouver está en esta zona horaria. Se desvían así para los lados. <laughs> A conveniencia. Pero sí, D. Very good. The same with Los Angeles. Los Angeles is also on in time zone D, right here. What about Mexico City? Mexico what time zone City. is Mexico City in? Mexico City in F. In F. Time zone F. That is correct. Mexico City is in the in the same time zone as El Salvador. Está en la misma zona horaria sí. que El Salvador. Okay. Okay. Very good. Thank you. What about Montreal? Montreal, New York, and Lima. What time zone is that? And G. G. That is correct. You can see here. Montreal, New York, and Lima are all in time zone G. Good. Okay, everybody. Voy a, voy a preguntar más bien en desorden. Vamos a ver acá. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. What time Cape zone is Cape Town in? Cape Town is in N. Correct. Cape Town is in time zone N. Okay, thank you, Jose Heriberto. What about Tokyo? What time zone is Tokyo in? Reina Noemi. Tokyo is B. B. Are you sure? Yes. Mm, not exactly. I don't think so. It's a it's a bit different. It's un poquito diferente. According to the map. What time zone is Tokyo in? V. Not V. You. Que ver el, el puntito rojo, verdad? It's U. Time zone U. 
esta línea blanca que está acá, que se desvía por este lado y luego regresa aquí de vuelta. That's Tokyo, right there. What about Sydney? What time zone is Sydney in? Jenny Marisol. B. B, correct. That's time zone B. Very good. Okay. What about what about Mos Moscow? What time zone is Moscow in? Juan Inés, do you want to participate? O. O, that is correct. It's in time, time zone O. Very good. Very good. Así es, exactamente. Así es como va esto. Ok. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, más o menos para el final de la unidad van a ir bien. En ejercicio. So, th those are the time zones. So, um, let's continue. We have a conversation. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? What time is it there? Ahora, aquí ven una pregunta, ¿verdad? Es una information question. What time is it there? ¿verdad? ¿Qué hora es ahí? You have a, a conversation. I need two volunteers, one gentleman and one lady. Un caballero y una, una dama, por favor, para leer la conversación. Douglas, you're going to read John's part. Okay. And Reina Noemi, you're going to read Debbie's part. Okay. Reina, Hello. you begin. Hello. Hi. Hi, Debbie. This is John. I'm calling for Australia. I am calling from Australia. Uh huh. Australia? I am a, I'm at, at a conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is the there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Uh, 4 a.m. A.m. 4 a.m. Oh, That's... I'm really sorry. That's okay. I am like now. Thank you very much. Okay, thank you, Douglas and Reina. La conversación va así, verdad? Dice Debbie, hello. Okay. John dice, hi, Debbie. This is John. Cuando usted le habla a alguien por teléfono, puede decir esto, verdad? Te habla fulano. Usted dice, this is, y dice su nombre. Por ejemplo, si yo le llamo a usted, y usted no sabe que es mi número, yo le puedo decir, this is, this is the teacher, verdad? Ah, para que usted ya sepa quién le está hablando. So, John le dice, hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Te estoy llamando desde Australia. Debbie says, Australia? John says, I am at a conference in Sydney. Remember? Estoy en una conferencia en Sydney. ¿Te acuerdas? Ya la había contado. Debbie says, oh, right. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? John says, it's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y son las 4 en punto en Los Angeles, ¿verdad? Le dice. And Debbie says, yes, 4 o'clock in the morning. And John says, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. ¿Verdad? La despertó, pobre mujer. So Debbie says, that's okay. I'm awake now. Hoy ya estoy despierta, Liz. I'm awake now. So that's the idea. It's a conversation. What time is it there? Take a look at this. Fíjense bien en esto. Lesson objective. What time is it? 8.37. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora. Okay, es algo que vamos a aprender la hora aquí, ¿verdad? Grammar focus. What time is it? ¿Qué tenemos? La primera expresión de acá, it's one o'clock. What is o'clock? Esta es la primera expresión que vamos a aprender. O. Uy. O'clock. What is that in Spanish? ¿Qué significa? En punto. En punto, that's right. 
en punto. So, imagine you say, it's, y esta es la forma en que nosotros vamos a decir la hora. Siempre comenzamos con esto, it's. Cada vez que usted le dice a alguien la hora, es decir, la hora en este momento, la hora del momento, usted comience con it's. It's, si son las tres, es las tres, ¿verdad? Usted puede decir it's three o'clock. Son las tres en punto. It's three o'clock. Usted puede decir también it's five o'clock. Son las cinco en punto. It's seven o'clock. Y así consecutivamente. Ok. It's one o'clock. That's the first one. Y luego, ¿qué tenemos por acá? Fíjese bien. Permítame un instante. Dice, it's one o five. One o five. Or it's five after one. ¿Cómo se utiliza esto acá? Fíjese bien. Cuando va usted a expresar los minutos, desde el minuto uno hasta el minuto nueve, por ejemplo, en este caso, decimos, o acá, normalmente no vamos a decir, it's one five. No se dice así. Cuando estamos hablando de los minutos, desde el minuto uno hasta el minuto nueve, vamos a decir, vamos a pronunciar, digamos, este cero, pero vamos a decir, o, oh, one, o, oh, five. It's 105. Este cero acá, a la izquierda, se pronuncia. It's 105. ¿Cómo nos quedaría esta? I need a volunteer. ¿Quién participa ahí? Douglas. It's 8. Oh, no. Mm -mm. It's 108. Oh, it's 108. Okay. okay. It's 108. Oh. Eight. That is correct. It's 108. Yes, that's right. Aquí podemos verlo. Veamos. Aquí tiene son la 1 y 5. So it's 105. Pero hay una forma alternativa también de decir esto. Y esta es la parte en que esto se vuelve un poquito complicado porque en español no tenemos esta expresión. Así que pongamos todos mucha atención a esta parte porque es de vital importancia, digámoslo así. It's 105. Usted puede decir, como en español, 105 es la 1 y 5, muy parecido al español. Pero también uno puede decir, han pasado 5 desde la 1. 5 minutos desde la 1. Así se dice. En español nadie habla así, pero en inglés sí. Se dice, it's 5 after 1. Veámoslo acá. Usted puede decir, it's 5. No, ahí no voy a decir oh five, pero ahí sí. It's five after one. Cuenta los minutos que han pasado después de la hora en punto. Sería one. It's five after one. ¿Cómo nos quedaría esta otra? It's one oh eight. What is the alternative? ¿Cuál sería la alternativa? Raise your hand. Douglas. It's eight after one. It's eight after one. That's correct. Así es. It's eight after one. Se dicen los minutos, luego dice after y de ahí la hora. ¿Verdad? ¿Cuál de las formas es correcta? Ambas formas son correctas en inglés. Ahí no hay ningún problema. Uno más, vamos a ver. I need a volunteer. Me tiene que decir ambas formas. José Heriberto. 
It uh, three after four. Three after four. Mm, no, not really. It, it, it's um, a four after three. Okay, esa sería la segunda manera, ¿verdad? Sí. It's four after three. Okay, yes. la forma principal. ¿Cómo nos it's, um, it's three o oh, four. Three o oh, four. four. That is correct. Okay, it's 304, que es la forma más simple. Y luego, it's four after three, que sería la forma alternativa, un poquito más compleja, pero igual correcta. Thank you, José Heriberto. That's how it is. Aquí lo tienen, ¿verdad? It's 105 or it's five after one. Luego, ¿qué tenemos acá? Seguimos aprendiendo a leer el reloj. It's 115. Ponemos de ejemplo ahí. It's 1.15. O usted puede decir esto, parecido al español, cuando ya pasaron 15 minutos o faltan 15 minutos para la siguiente hora, en español decimos un cuarto, ¿verdad? En inglés también se puede decir un cuarto, que sería a quarter. Aquí lo tiene. It's 1.15 or it's a quarter after one. A quarter after one. Es so, un cuarto pasada la una, dice. Es la misma lógica de esta que dice it's five after one, solo que ahora, como son 15 minutos, decimos it's a quarter after one. Okay, lo vamos a copiar acá. One fifteen. Say it's one fifteen. Or it's a quarter after one. Este a quarter solamente se ocupa en la segunda forma, no en la primera. No decimos it's one a quarter, ¿verdad? Como diríamos en español, en la una y cuarto, ¿verdad? En inglés no vamos a decir it's one a quarter. Si queremos ocupar a quarter, entonces vamos a utilizar la otra manera que les acabo de enseñar. It's a quarter after one. Ahí sí se puede, ¿verdad? No hay mucho problema con eso. Ok, vamos a otro ejemplo. Esta vez usted me dice. I need a volunteer. Como siempre la invitación, participen los demás. Douglas, me imaginaba. Ok, vamos. Excelente Douglas, me encanta que participe. Me gustaría que sus compañeros tomaran ejemplo, ¿verdad? Vamos. Eh, it's a... It's 8.15. Or, or it's a quarter after 8. That is correct. It's a quarter after 8. Very good. It's 8.15 or it's a quarter after 8. Great. Excellent. Thank you. Vamos ahí. Luego tenemos esta. It's 1.30. Ok, fácil, ¿verdad? Solo decimos It's one thirty. Pero esta también tiene una forma alternativa y esta es un poco especial. Es un poco diferente a las otras. Y les recomiendo que se la aprenda de memoria porque básicamente solo varía con la hora. Eso es lo único que va a variar. Que las y media siempre son las y media, son los 30 minutos. Aquí decimos, it's, fíjese bien, half past. Esta es la clave. Half past. Half, mitad. Eso es lo que significa. It's half past. Y luego la hora inicial. If ha it's half past one. Esta no aparece en el material, pero... Te las cuento porque se utiliza también. It's half past one. Volunteer here, please. Voluntario, por favor. ¿Cómo nos quedaría esta? Tiene que decir ambas formas. It's five thirty. 
It's 5.30, ¿verdad? 5.30 or... Y la me tocaría... It's half past five. It's half past five. Así es. Pronunciación de esta palabra. Esta palabra se pronuncia half. Half. La L es muda. Así que no hay que pronunciarla. No decimos half, sino half. It's half past one. It's half past five. Así es. Esta, eh, repaso, ¿verdad? Este es 30. 30. 1.30, 5.30. It's half past one. It's half past five. Ok. Vamos a detenernos un instante. Vamos a tomar una captura de pantalla antes de continuar. Así que todos, por favor, les pido que enciendan su cámara nuevamente. Muchas gracias. Ok. Tomamos captura de pantalla nuevamente. En tres. Three, two, one. Now. Okay. Let's continue. Seguimos entonces. Ok, ahí vamos. Ahora, ¿qué sigue después de la y media? Hay dos formas también de decirlo, pero en este caso creo que es un poco más sencillo porque aquí sí estamos familiarizados con esta manera de expresarnos. Es muy parecido a como lo hacemos en español. Veamos, ¿qué tenemos acá? 140. It's 140, la 1 y 40. E igual que en español, cuando decimos que es la 1 y 40, ¿cuál es la otra forma de decir en español? Decimos, faltan 20 para las 2. En inglés se puede decir así también. It's 140 or it's 22 to. Van a ocupar la preposición to. It's 22 to. Faltan 20 para las 2. Vamos a ponerlo acá. Decimos, it's 1.40 o oh, como faltan 20 minutos para que sean las dos, decimos it's 20 to 2 so, 20 para las dos let's see ¿Quién me ayuda con esta? raise your hand please participemos no tengan miedo, si se equivoca, una vez más les digo, lo peor que puede pasar es que le voy a corregir contacto, ¿verdad? Muy respetuosamente. Ok. What about this one? Raise your hand, please. José Heriberto. It's uh, 350. 350, yes. Or... It's um, five to four. Are you sure? It's um, ten mm. to four. It's ten to four. That is correct. Okay, so diez para las cuatro. It's ten to four. That's how it is. Fácil. Ese está más fácil porque, como les digo, ese, en español sí ocupamos una estructura muy parecida. ¿Verdad? It's ten to four. Another example. A volunteer, please. ¿Quién se anima con esta? What time is it? ¿Quién nos ayuda con esa? It's six. Ok. Uh, it's... Joana. Ok, Joana, vamos. Uh, it's, it's six. Uh, Thirty-five. Six thirty-five. 
four. Uh, it's four forty-five to forty-five. Are you sure? It's forty forty-five. Not forty-five. Um, no. Twenty-five. Aha. Uh -huh. It's twenty-five to to seven. Twenty-five to seven. That is correct. Okay. It's twenty-five to seven. Very good. Así sería, exactamente. It's 6.35 or it's 25 to 7. Son 25 para las 7. Después del minuto 30, usted ya puede contar los que faltan para la siguiente hora, ¿verdad? Y ya lo puede expresar así. Y nos falta uno más. La del cuarto. La misma lógica. Ok, so you have this. It's 1.45. O usted puede decir, it's a quarter to two. Que sería, es un cuarto para las dos. It's a quarter to two. Quarter, que es un cuarto. Hablando de eso. Trivia. Quarter, también se le denomina a una moneda de cuánto. De 25 centavos. 25 centavos de cora, de cora, dice la gente. <ríe> ok, por eso la gente dice cora, cora. Se serían 25 centavos de dólar, ¿verdad? De ahí viene la palabra que dice, ¿cuánto es esto? Una cora, una cora. Dice, pero una cora es quarter. De ahí viene, ¿verdad? Pero nadie dice quarter, ¿verdad? Tampoco les recomiendo que en la calle anden diciendo quarter porque lo van a ver extraño. Así que, ¿verdad? <risa> pero sí, de ahí proviene, ¿verdad? A quarter. O sea, un cuarto, 25 centavos. ¿Cuánto vale? Dice, a quarter, le va a decir usted. No, le van a hacer chistes si dice eso. Aunque sea la forma correcta, ¿verdad? No, si van a Estados Unidos o Canadá, ahí sí, no van a decir Cora. Ahí sí dicen Quarter, como tendría que ser. Ok. Veamos acá. Decimos, uh, decimos, it's one five. O la otra forma, it's a quarter Two, two. Es un cuarto para las dos. About this one. Volunteer. Ambas formas, por favor. Doris Emilia. It's Nine forty-five. It's, it's nine forty-five. Or it's a, quarter, it's a quarter to ten. It's a quarter to ten. That is correct. It's a quarter to ten. Así es. Así se dice la hora. ¿Quién me puede decir qué hora es ahorita? What time is it? Miren ahí el reloj. Mm -hmm. It's um, it's um, ten to four. I'm sorry. It's eight fifty. It's eight three. Yes, Jose Roberto. Eight. It's um, it's um, it's a uh, three. Two nine. It's three, three two, two nine. nine. Okay, good. It's three to nine. Son tres para las nueve. Okay. O puede decir la otra forma sería it's eight. It's eight fifty seven. Fifty seven. That's correct. It's eight fifty seven or it's three to nine. Okay. Así es. That's correct. Y ahí están. Ya están expresando la hora. No es muy complicado, pero sí hay que practicarlo un poco. En particular estas, 
todas las que van antes de las y media y la que es la y media también, por supuesto, hay que practicarlas. Estas son las que nos cuestan un poquito más, de nuevo, porque en español no tenemos estructuras parecidas. Solo la primera, por supuesto, sí, la ocupamos así en español, pero la segunda no, la segunda es un poco distinta, así que hay que practicar. De ahí, de las y 31 para adelante, es muy parecido a la forma en que lo decimos en español, ambas maneras. Así que, pero igual, tenemos que practicar esto. Voy a enviarles esto para que les quede de una vez. Ok, permítanme. Ahí lo tienen ya en WhatsApp. Ok, vamos acá. Vamos a resolver este ejercicio rapidín. Ok, uh, is it a.m. or p.m.? Ok, vamos a ver esto. It's 7 o'clock in the morning. Therefore, it's 7 a.m. Cuidado con pronunciar esto de la forma incorrecta, ¿verdad? Porque es un error bien común, lo escucho en, siempre, siempre que estoy dando estas clases o cuando la gente me dice esto, que dicen I am. Probablemente por la costumbre de decir yo soy, ¿verdad? Dicen I am. Cuando en realidad no es I am, sería es A M, A M, dos letras diferentes. Este es I y este es A, ¿verdad? Entonces, AM. No se me confundan, las cosas son ahí, son dos cosas separadas. So it's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. O oh, también existe esta palabra que es bien sencilla. It's noon. Noon. What is the meaning of noon? Mediodía. Eso significa la palabra noon. Mediodía. 12 p.m. It's noon. La hora del almuerzo. It's 12 p.m. It's noon. What about the next one? It's 4 o'clock in the afternoon. So you say it's 4 p.m. Hablando de la palabra afternoon, aquí podemos ver a qué se refiere. Es una palabra compuesta. After, que significa después, y noon, que significa mediodía. Entonces, ¿qué es el periodo después del mediodía? La tarde. Afternoon, ¿verdad? It's four o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. What about this one? It's seven o'clock in the evening. ¿Verdad? Ya de la noche. Sobre todo las horas tempranas de la noche. It's seven o'clock in the evening. So you say it's seven p.m. For the next one. It's 10 o'clock at night. At night cuando ya son... Ya son un poco entradas las horas de la noche. Por ejemplo, ahorita ya son, ya podemos decir at nine, ya son las nueve, ¿verdad? So it's 10 o'clock at night. You say it's 10 p.m. And then you have it's 12 o'clock at night. Cuando ya son las 12, it's 12 a.m. It's midnight. Midnight means medianoche. 12 a.m. No se van a confundir entre 12 p.m. y 12 a.m., ¿verdad? 12 p.m. es el mediodía, noon. 12 a.m. es la medianoche, ¿verdad? Midnight. Resolvamos este rápidamente, que es el 5.3. What time is it? Per work, say each time a different way. It's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. Number two. Vamos, voluntarios. Y vamos terminando la clase. It's 8 o'clock in the morning. Siguiendo este mismo ejemplo. ¿Cómo decimos eso? Uh -huh. It's 8. A.M. It's 8 a.m. It's 8 a.m. A.m., right? Okay, good. Thank you very much. Thank you, Doris. Number three, it's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Jose Heriberto. It's um, midnight. It's midnight. Oh, oh it's um, 12 
eh, PM. Not PM. Es 12 AM. 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 Uh -huh. It's 12 AM. Okay. O usted puede decir, como dijo hace un momento, it's midnight sí. también. It's midnight. Sí. It's midnight. Ok, good. Thank you, Jose Heriberto. Number four. It's three in the afternoon. About this one. Raise your hand, please. ¿Quién nos ayuda? Number four. It's three in the afternoon. Edith Cristina. It's three in PM. It's three PM. That's ¿Ah? correct. Thank you. Ahora es al revés. Ok, ¿qué tenemos acá? Number five. It's three AM. Usted me tiene que decir que de forma más larga, ¿verdad? Parecida a las que están a la izquierda. It's three AM. Who knows? Jose Heriberto. It's three o'clock in the morning. It's three o'clock in the morning. Okay, that is correct. Very good. Thank you. Number six, it's 6 p.m. Who can tell me the answer, please? Number six, it's 6 p.m. Who knows? Jose Heriberto, vamos. It's, it, it's uh, six o'clock in, in the afternoon. Six o'clock in the afternoon. Very good. Do you want to do number seven and number eight? Quiere hacer las siete y la ocho también? Okay. Okay. It's four, it's four o'clock in the afternoon. It's four o'clock in the afternoon. And the last one? It's 12 o'clock uh, midnight. <laughs> no, no, it's not at night. Okay, it's uh, 12 p.m. Uh, it's, it's 12 in the, in the, at noon. Okay, or simplemente, it's noon. It's noon, it's yes. Noon. Uh -huh. And you say it's noon, y en la noche, it's midnight. Okay. Así nada más. Okay, everybody, please, uh, Voy a tomar la asistencia en este momento. Nuevamente, Douglas Edgardo estará por acá. No está en la lista. Erika Alejandra Costa Recinos. Cualquiera de las dos Ericas. Present. Aquí está. Ah, Erika Alejandra. Ok, good. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Mm, no. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Is Catherine here? No, no está. Ok. Entonces... Todos, por favor, enciendan su cámara y vamos a tomar la última captura de pantalla de esta noche, por favor. Ok, tomamos nuestra captura de pantalla en 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado todo. Sí, funcionó. Ok, perfecto. Thank you very much. We will continue tomorrow. Continuaremos mañana. Eh, Good por, night. Acá, por ahí en, en, nada más en WhatsApp les quería avisar. Uh, creo que José Heriberto estaba ahí, tenía algunas dudas. El día de mañana vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces. Uh, Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.